Hola, bienvenidos a un video tutorial de parte de Asen. En esta ocasión voy a referirme a agregar subtítulos a este programa de autoría, a esta aplicación Adobe Anchor CS6. Bueno, primero va a ver lo que sucede. He estado buscando eh, algún video que o sea, de cómo se importan los subtítulos a esta aplicación. El problema es que mucha gente agarra un subtítulo y lo, lo comienza a editar por acá. O agarra ya un subtítulo ya editado por otra persona. Les voy a enseñar, a, por ejemplo, cuando agarramos un subtítulo, bajamos un subtítulo de internet, la mayoría de subtítulos se dan un subtítulo ripiado, formato SRT. Digamos, vamos a hacer la prueba con un clic de video. Bueno, ah, tengo un clic aquí, un clic pequeño, ¿verdad? No, no, solo para hacer la, la muestra. O sea, tengo algo que se llama retrospectiva. Vamos a ver, este es de videojuegos. Esto es de esta gente de Game Trailer, ¿verdad? Así que estos videos no los puedo subir, ¿verdad? Sí, yo los he ido subtitulando, pero no los he podido subir. Es de, bueno, en este caso es la, como quien dice, la historia de Resident Evil, todos los las franquicias que han salido bueno a lo que vamos voy a agarrar el clic 1 lo voy a convertir en línea de tiempo no me acuerdo que había que darle doble clic no me acuerdo ok entonces aquí esto está en inglés verdad eh, déjeme meterme un poquito de edición porque creo que en las preferencias calidad de reproducción alta bueno tal vez se ponga lenta ¿verdad? quién sabe verdad, si se pone lento yo cambio esto a última hora vamos a ver aquí cómo tengo esto bueno si vemos que tiene un problema lo vuelvo a bajar ok como vemos aquí bueno, es un clip de video está en inglés totalmente verdad ok es versión 4.3 ok aquí está en inglés ustedes ya saben verdad pueden agregar aquí eh, una pista de subtítulo digamos agregar pista de subtítulo después de la de audio aquí hay una una división verdad de panel y aquí ya viene bueno el subtítulo se supone que en español eh, importar subtítulos guión de texto que es lo que es más común verdad que se ocupa acá puede ser imagen fab es como, son como unos PNG ahí con las imágenes que ya un editor de subtítulos lo puede guardar en ese formato hay que tener cuidado porque esto hay que guardarlo en una carpeta ya que sería un montón de imágenes entonces vamos a ir con guión de texto y en el escritorio vean que no, no me aparece el subtítulo que tengo ahí que es un subtítulo ripiado ok ahora les voy a enseñar cómo lo hago yo veamos esto abierto este es el subtítulo ripiado verdad que ahí está ripiado, ¿verdad? SRT, bueno, ese es el que yo necesito. Yo el programa que uso para hacer esto, bueno, es un programa de este, Euler Subtitular Editor. <coughs> este programa yo no lo voy a subir, ustedes lo, lo bajarán en internet, no, no pienso subirlo porque se ocupa eso sí, este, tener el Java actualizado y tener el internet, ¿verdad? En ese momento, si no el programa no va a abrir. Bueno, aquí yo voy a abrir el subtítulo. Aquí está el escritorio Resident Evil, episodio 1, abrir. Bueno, eso que está en rosado es que está muy extensa la línea, eso se puede reparar, pero lo que vamos a hacer aquí es a lo que vamos a cambiar la, la codificación. Bueno, aquí donde lo tengo abierto le doy guardar como, y aquí hay tres pestañas. Bueno, Resident Evil, primero lo dar de subtítulo de SRT a script para subtítulos. Ad Anchor, ¿verdad? De texto. Al salir esto, aquí me apareció esta pestaña que me dice que está en 25 frames. Eh, estos 25, bueno, realmente se sabe que el video de NTSC ocuparía el 29,97 o el 30. Pero voy a dejarlo en este caso en el 25. Si sí, veo que va muy lento, acuérdense que Adobe Core sinceramente no he probado cómo trabajan los subtítulos, la sincronización de los frames, entonces 
va a jugármela así ahora veo qué pasa y muy importante en codificación esto sí es importante si no aquí sí que va a trabajar mal esto poner el que dice aquí no veo vamos a ver no veo UTF8 entonces me lo va a tener que pasar al 16 TF8, aquí está TF8, así como está, dejémoslo ahí guardar dejemos esto abierto por aquello y aquí en subtítulos igual, clic derecho importar subtítulos, guión de texto ahora sí me aparece que acabo de guardar abrir ok esta ventana va a aparecer por primera vez cuando cada vez que agreguemos un subtítulo aparece este panel, ¿verdad? Esta ventana. Esto por defecto, eh, bueno, viene aquí en Media Pro, Web Media Pro, que es el, un nombre de una fuente que ya de ahí verán ustedes que quieren usar. Yo uso Taoma, ¿verdad? Viene por 32, yo lo puse en 30, eso ya lo había corregido ahí en el edición. Eh, una otra es este esto el párrafo verdad viene inclinado a la izquierda por defecto eh, yo lo pongo centrado verdad y bueno así me interesa que aparezca el grupo de colores el grupo 2 bueno esos, esos colores los pueden editar en otro lado ahorita les digo dónde a mí me interesa que sea blanco esto por el momento sí está bien ok aquí ya está aquí se ve dónde va ocurriendo esto quiero probar la sincronización que esté bien what is this wow what a mansion some primitive detective work led to the game's first unsettling moment an introduction the industry would not soon forget bravo team's kenneth sullivan had met his end at the hands of a zombie Ay, aquí, aquí se queda bien vamos aquí un poquito más adelantado porque el encor es medio mañoso verdad ya cuando vamos por acá pueden irse retrasando familiar feeling navigating its narrow hallways again much of the game was completely reinvented the voices were recast the dialogue was rewritten está bien, ¿no? está bien eso yo, yo lo había visto ya por otro lado bueno aquí el subtítulo está bien eh, ahora aquí si queremos cambiar el color bueno vemos aquí algo que se vea a mí me interesa que queden en blanco, no, no en ese amarillito. Entonces vamos aquí a línea de tiempo, editar grupo de colores, y aquí dice grupo de subtítulos, tener previsualizar aquí oprimido para ver. Por ejemplo, este me interesa que sea blanco, blanco total, ¿verdad? Y bueno, ahorita no, no he guardado el, este segundo, me interesa que sea como un amarillo, porque eso es cuando son películas de blanco y negro, una cosa así. El tercero, dejémoslo como el amarillito que tenía, como este que está aquí original. Casi que tirando a blanco. Ahí, que no, no se ve mal. Va a guardar esto. ¿Cómo le hacen? Digamos que son los colores que, que yo sé que van a ser los que voy a usar. Y que ya cambió a blanco. Ese va a quedar ahí guardado ese perfil de color. Si yo vuelvo a agregar otros subtítulos, ya puedo escoger un segundo color que sería el amarillo o cualquier otro. Bueno, aquí ya está bien. Ese, con este programa, ese es, este es una forma. Ahora, el que usa mucha gente es este que yo lo usaba antes también. El subtítulo Workshop, verdad, que es gratis. Entonces mucha gente ya está familiarizada usando este programa, pero hay gente que se medio complica un momento que de pronto agarra el subtítulo y lo repasa y lo repasa hasta que entra en el coro. Bueno, el CD5 había que hacer esto, ahora yo me imagino que con este solo es. Que agarra el subtítulo. Igual, yo les digo que estos prefijos que se quedan acá. Eh, bueno, en Encore cuando se convierte en texto no se van a ver, pero digamos, si ustedes usan el tmpg authoring words y todos estos si sí se va a ver esto entonces para arreglar eso necesitan convertirlo a a subtítulo dvd 
el subtítulo de DVD a subtítulo de notas, bueno lo vuelven a abrir, subtítulo de notas, de texto, perdón, y, y ahí sí lo van a guardar y va a quedar bien inclinado las, lo que es Italic, eso ahí le va a quedar ya arreglado, solo así porque si no entonces se va a ver este, estos prefijos que se ven muy mal a la hora de un subtítulo. Bueno, aquí entonces hay que hacer esto, salvar como aquí está por defecto subtítulo ripiado pero yo me voy acá que sería Adobe Encore DVD que esto es totalmente otra cosa no es script para Encore sino que de una vez para el DVD bueno donde lo estoy guardando acá ahí simplemente vamos a guardar pero para que no me pase por encima poner algo aquí un vamos un 7 para que no me lo enrede con el otro esto lo cierro aquí donde está Simplemente abrimos aquí en el blog de notas por defecto, guardar como, aquí donde dice codificación NSI, le damos Unicode o VTF8 que sería el correcto, lo guardamos ahí mismo por encima, lo reemplazo, de hecho ha quedado igual, ponemos aquí en Core, importar subtítulos otra vez, guión de texto, aquí está el Resident Evil. 7 y aquí bueno parece que va bien todo va bien nada más que este está a 30 frames o 29,7 el otro si sí está a 25 vamos a ver qué diferencia tiene la hora de ir corriendo va a cambiar el grupo de color o ponerlo eso es el grupo de color que yo tengo hace en 2012 el que le acabo de guardar ahorita nos vamos a este amarillo vale aceptar todo lo demás está igual Este simbolito amarillo eh, me está indicando que los clips no tienen espacios seguros para la exportación a la base de datos. O sea, cuando yo voy a convertir esto, puede ser que se guarden mal. Eh, como les digo, es la primera vez que importo subtítulos, entonces no, no sé qué quiera pasar a la hora de terminar el proyecto. Rebecca Chambers. Barry supplied additional ammo and rations, and Rebecca assisted in riddle solving and healing Chris's wounds. Resident Evil was broken up into four chapters: the mansion, the courtyard, the guardhouse, and the laboratory. Eh, pero vemos que está bien. Vemos que está tan mal. Vamos a ver. Bamps, the spook and shoot classic for the Nintendo GameCube. It was the type of concept that fans pray for but rarely receive. Though veteran Star's members definitely got that old familiar feeling navigating its narrow hallways again, much of the game was completely reinvented. The voices were recast, the dialogue was rewritten, all the cinemas used the in-game character models, and story elements that had blossomed in the previous sequels were mixed into the narrative. Shin bueno, me quedo con el primero, con el primero que agregué, porque aquí estoy notando como que una milésima de frames por segundo, como que se retrasó un poco. En cambio, en el primero sí veo que está, que está mejor el, el subtítulo. Así que me quedo con... Me quedo con el primer subtítulo, el primer método. Espero que a ustedes también les funcione y muchas gracias por ver el tutorial.